。这次古董展会看到了这样一个清朝的古锡罐子，好像是被压扁的，但是店主说就是这样设计的。我想那时候的设计师可真是挺前卫的了。看我家门上的这个小乌龟，是这次展会最可爱的收获了。在西日本最大的古董市，我们都遇到了什么呢？马上就要揭晓了。展会在京都的福建区，下了地铁有免费的大巴接送，确实挺方便的。今天我们来到的这个地方是京都第八十二届古董展，这个展会呢是一年四次，就比较大规模的，从日本各地来的古董商都汇聚在这儿。我们今天一定能淘到不少好东西。由于新冠疫情的原因，在进入展厅之前，要把自己的姓名、地址写清楚，做个记录。这个京都古董展也叫京都大古董节，已经有二十年的历史了。主要以日本古董、古美术为主，还有一些家具呀、啊、绘画呀、亚洲杂货呀和西洋古董等等。日本各地几百家古物商参展。自从来了日本以后，我每年都盼着这个展。可以说，这里是能够邂逅美好古物的地方，平时看不到的好东西都在这儿。这个纯银的宝瓶，器型纯正，端庄大方，一眼就看中了。哦，左边没有藤，这个藤好佳，好看的银的，这是银的。它它没有任何的标，但有的时候以前的那个，它就是开的，它以前那个年代有可能就是没有。旁边这老大爷看半天，跟这个蝴蝶一起买，结果被我抢先了。这边店不错，本来想去他店里看看，结果问了一下，他们还没有店。谢谢。您您哪里人啊？北京的。北京人、啊。嗯。哦，我还以为台湾人呢。听了声就像北京人。您，您是我吉林？啊，做这个古董的是吧？做这个古物商。小东西。啊，跟您学习，我也不是太懂。没没没，这个我要向你学习。我住在东京。啊，谢谢。谢谢。啊，大江户，哎呦，那个挺适合你的。等会儿我们到时候疫情稍微那什么点我就过去。好，好，好，您去去那儿跟我们，我们那个，我那个在东京有个拍卖，也可以过去看看。啊，您有拍卖会啊？那就是中国的拍卖。啊、嗯，这个风格我特别那个，谢谢嗯，我是跟我媳妇两个人，就是说一一看，太荣幸了，就是拍的特别好，随意这种，玩儿挺好，谢谢，对，我们也要学习。<笑>最近在古董集市，隔三差五能碰到有 t u b 的粉丝，感觉自己辛苦做视频，看来还是有人喜欢看的，而且还都能认出我来。这是对我最大最大的鼓励了，我一定要加油，好好把视频做好。有个朋友想买个大茶盘，我帮他选选。这个大荷叶形状的茶盘还挺有意思。这边有个小虫子的造型，特别有意思哈。蜗牛。我本来还挺担心这么大的东西不太好发货，结果它还自带原本的这个盒子，这就太方便了。这个芭蕉叶是。正面。店主介绍，这是一对儿清代的孟臣紫砂壶，价格不菲，我们欣赏一下吧。因为我现在编辑的时候已经过去十几天了，我有点忘了，大概是人民币两三万吧。壶嘴断过是吧？这是原配的木箱，这个我觉得特别好看、啊。啊，这是个香盒。这个船形的小香炉，如果便宜的话，我就买回去玩了。可是价格不菲。这个摊位东西都特别贵，但是东西好呀。
看这船里好多古装的小人儿，多好玩啊！どの時代のものですか？時代はね、多分あんまり有名じゃないかもしれない。嗯，不怎么有名。这店主啊，特别实在，说这不是一个很有名的人做的，但是我也很喜欢。都不一样。三个壁格里选了一个，我们再欣赏一下另外两件。那个我等。壁格就是文人必备的一种文房用具，一般是玉、木和竹子制作而成的，也有象牙和瓷制的材料。咱们看到的这三个壁格都是竹子制作的。另外，我觉得竹子更接近文人的气质和身份。这是一个做工非常考究的漆雕的盒子，哪怕这样一个小盒子，也要做一两年的。中国明代的漆雕香盒，并没有落款，但是一看就是相当好的东西。这个是真正想要的东西，所以价格记得特别清楚，四十五万，两万多人民币买不起，太贵了。这家店都舍不得走了，再欣赏欣赏这些古墓。这里其实还看上了好几件，不知道等一会儿会不会过来买。这个茶盘太大了，我们放在这儿，再继续逛别的摊位，等会儿过来取。这个古董展在疫情之前，楼上楼下人满满当当的，现在就一层人也稀稀拉拉的。这本汉字书法也是个遗憾，本来是想买的，后来因为太饿去吃饭了，就把这事儿忘了。这个纸做的一个面具，这种狐狸面具会在神使降临或者是人们祈求五谷丰收的祭祀舞蹈中出现的。现代艺术家的版画，版画的，看到了一个十八 K 金的刀型，看这价格有点吓人，二百五十万就是十三万人民币，原来这是一套，这是一套刀具，感谢店主拿出来给我们欣赏欣赏。这个就是那个小件儿，别的别的。少女们是这个款，这个。太棒了！我我端的老老实。啊，这个这中国的东西，大概什么年代的吧？比较清代的，我觉得。对，应该是。嗯，行。哦。对，这太棒了。感觉太牛了。这鞋少见啊！嗯，而且这种，这是个清代古稀的茶叶罐。这个茶叶罐呢，是设计成这样，还是被砸的呢？感觉如果设计成这样，这个设计师在当时那个时期确实挺前卫的呀。啊，真沉，有犀利哈，感觉。大茶叶罐这是一个异形的大茶叶罐，是中国的款。帮朋友买了这个，一幅长卷《石牛图》。
是佛教禅宗修行的图示。福冈有名呢那是江户时期的他是一个子爵对对对贵族贵族收藏他说对于福冈这边人来说这个人就很了不起这个子爵收藏的这个画的人金箔的金箔的金箔的金箔的金箔的金箔的金箔的金箔的金箔的金箔的金箔的金箔的金箔的金箔的金箔的金箔的金箔的金箔的金箔的金箔的金箔的金箔的金箔的金箔的金箔的
这个茶盘挺有特色的，老木头，上面还有天干地支二十四山位。应该不会是日冕吧？回去研究研究。老西瓜，那喜欢这种皱皱巴巴、黑黑的老西瓜，不知道从哪天开始喜欢这类的东西。很可爱。店主收集的这些东西，真是件件喜欢，都恨不得买回家去，但是价格也是不不是很便宜。这物有所值吧。为朋友选了这个石狮子。这是店主自己用的一套茶具。嗯，这个画的特别好哈。这是也是一个茶则，嗯，真好看，一个小螃蟹。螃蟹。昭和时期的，这个，这个是什么？你看盒子，这个是，不知道什么，什么器，还没过来。嗯。这几个茶杯垫儿挺好看的，这就是一个压扁的莲蓬。店主说。这个铸铜的小乌龟是江户时期放门上用的，想到乌龟的龟和归来的龟的谐音。回家以后，我给它安在我们家的那门框上了，觉得特别好玩。木雕的钟馗面具。这个是苏州的织锦，我感觉是不是七八十年代的？摊主老大爷问是不是现在没有这种了？我说我也不知道，我这个还真是不太懂。这个玻璃葫芦以前在集市里淘过一个。这一年来，从大阪搬到京都，觉得方便多了。以前从大阪要到京都淘古物，然后要坐一个多小时的车，也是特别疲惫。现在非常方便，基本上几十分钟、半个小时之内就能到家了。我们在京都第八十二届国通展会现场，今天是第一天，已经淘到不少东西了。这个展会呢有三天，明天我们还会来，期待明天再淘到一些更好的东西。感谢您的观看，我们明天再见。